dentro de todas las cosas que ocurren en la vida, las noticias, las cosas que tú ves, me da como que te abruman, te, te preocupan, algunas las callamos y otras decidimos buscar información y ayuda. Pues mira, hoy en Vitamina R tenemos mucha ayuda para ti porque sabemos que todas esas preocupaciones típicas para proteger tu familia, tu hogar, inclusive a ti mismo, son un hecho que se queda aquí en la cabeza. Así que no puedes perderte que hoy hablamos de un grupo de apoyo para ti. Hola, soy Eda Roca, estás en Vitamina ER y sabemos que muchas cosas ¿verdad? nos preocupan toda la vida, pero tenemos mucha, mucha información en Vitamina R para poderte ayudar en todas esas cosas que te preocupan en términos de salud. Y hoy decidí presentarles algo que la verdad me emociona muchísimo y es que todos los días escuchamos noticias, sobre todo de niños, de mujeres agredidas sexualmente, inclusive de varones. Y todo eso nos preocupa cuando somos mamás, abuelas, tías, eh, cuando somos el vecino, la vecina, compañeros de trabajo, ¿verdad? Cuando alguien nos cuenta algo o vemos las noticias y todas estas cosas decimos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos proveer nosotros en nuestro entorno para que sea algo que yo proteja, cuide a todas estas personas que están alrededor de mí, pero también me cuida a mí misma, ¿verdad? Así que hemos creado este grupo de apoyo que me causa muchísima, muchísima emoción porque es algo que tengo que decir que hay veces que decimos el universo nos prepara o Dios nos prepara y este proyecto es justamente eso. Llevo mucho pensando en él y pensando en cómo puede ser algo que pueda dar y es que me he dado a la tarea de tener muchas amigas, muchas profesionales que puedan ayudarte a ti y a mí en estos temas, porque yo como mamá, como familiar, amiga, siempre me preocupo, ¿verdad?, por la seguridad de todos ustedes y digo, caramba, ¿qué puedo hacer? Y a este grupo le llamo las amigas. Las amigas porque las amigas son aquellas que escuchan, aquellas que tú escoges porque eres tú quien escoge a todas estas personas alrededor tuyo y son amigas, son amigos, ¿verdad? Pero cuando se trata de alguien que ha sido víctima, de agresión sexual, muchas de las personas tienden a ser así hacia el lado, tratan de evadir, les es difícil, no es que no te quieran, es que no tienen las herramientas consigo para hacer algo bueno en ese instante y es mejor callar. Pero el que está de víctima no lo entiende así porque está pasando por una situación muy complicada y muchas veces estas personas deciden alejarse, deciden callarse. Y para este grupo es que existen las amigas. Así que vas a encontrar mucha información en nuestro website que hemos creado solo para eso. Se llama lasamigas.net. Y me place decir que son dos propósitos, ¿ok? La primera, el que es abierto a la comunidad. Empezamos en abril 4 del 2024. Es un jueves porque cada tercer, cada tres meses, Vamos a abrir una reunión que se llama Amigas con la Comunidad. Y es que las amigas abrimos este espacio para educar a la comunidad a proteger nuestros niños. ¿Qué cosas son las que podemos hacer como enseñarle a nuestros niños a cuidarse física, mentalmente, a confiar en el adulto, a tener a alguien de confianza con quien contarle, no importa la hora, el día. Todos esos tips, toda esa información la vamos a ofrecer con ustedes a profesionales. Y todas esas preguntas que tenemos, ¿cómo podemos ayudar a un niño o a alguna mujer, a algún hombre inclusive? Porque si sí, todos no estamos exentos de una agresión sexual, no importa qué edad. Y te diré que son más los niños que los adultos. Y que cada nueve minutos hay un niño que necesitará ayuda. Así que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para ser el que protege, el que cuida, el que está ahí para ellos, el que va a hablar a los grupos de familias, de comunidades que existen, sobre cómo podemos lograr que nuestros niños se sientan seguros 
y todas nuestras familiares. Así que eso lo vamos a estar presentando cada tres meses en una reunión abierta, las amigas con la comunidad. Y el segundo grupo es el grupo de apoyo a víctimas que son mujeres, ¿ok? Y este grupo es totalmente cerrado, pero se llama las amigas en privado. Porque las amigas en privado será solo y exclusivamente para aquellas que desean comunicar. Porque una víctima necesita decirlo más de cinco veces. Y eso significa que otras que han demostrado que sí pueden sanar, que sí pueden tener una vida en familia y en pareja, van a estar allí ayudando y apoyando. Como vamos también a recibir a aquellas que necesitan saber que hay ayuda, que necesitan saber comunicar, que necesitan encontrar información. Así que las amigas en privado se va a estar reuniendo cada tercer jueves de mes. Así que tenemos 12 recursos que van a estar mes tras mes ayudando a todas estas víctimas. Así que si tú conoces a alguien que quiere ser parte, que quiere conocer más, o tú eres esa persona de lo que hemos estado hablando, te invito a unirte a Las Amigas. Así que busca esta información con fecha en lasamigas.net. ¿okay? Cada uno de nosotros necesita o encontrar un propósito en la vida y este es el mío. Así que me siento tan contenta de poderte invitar a unirte a este propósito para ver si también es el tuyo. Si eres una de estas personas que te puedes identificar con algunos de los ejemplos que di, también estás bienvenido. La verdad es que este proyecto que llamamos hoy proyecto, pero sabemos que va a crecer de las amigas, está enfocado en que cuando tú vengas digas voy con las amigas. No tienes que mentir. La verdad es que cuando callamos no sabemos a veces ni qué decir. Así que está pensado el nombre, está pensado todo el servicio que vamos a proveer, está pensado el dar, porque la verdad está totalmente considerado en no manejar dinero, está considerado en proveer servicio, está pensado en darte la oportunidad de hablar, que es lo que más necesitan todas estas personas víctimas, que nosotros como sociedad podamos escucharlos, solamente escuchar. Y la verdad, nuestros niños necesitan mucha educación para protegerlos, guiarlos y saber que aunque le vamos a educar pensando tal vez en tener un poco de malicia, estén seguros ante cualquier eventualidad, porque la mayoría de estas personas son de confianza los que se aprovechan. Así que tengo muchos recursos y entre ellos te muestro dos libros, dos libros que, que para mí son claves, pero más clave y que sin que se me pase es darle las gracias al NUC, el NUC University en Escorial, Carolina, Puerto Rico, nos ha dado este espacio para darles a la comunidad y a todos ustedes un lugar donde podamos hablar en confianza sobre algo que afecta a toda sociedad y a toda familia. Así que mira, te muestro este libro. Este libro es de Jessica Fuentes, ella es una consejera profesional. Este libro está recién lanzado, 2024, eh, donde básicamente nos dice mucha información, inclusive nos da herramientas para sanar. Y nos habla de la cantidad de casos que existen, pero también nos da todas las herramientas muy bueno. Y te invito a un café que me fascina. Allá la vamos, la tuvimos ya en Vitamina R, pero la vamos a tener de nuevo, pero ya para hablarles sobre su libro. Y este otro libro que también me gusta mucho se llama La niña que no supo lo que le pasó. Y habla sobre la vivencia de Francesca Soto, ella como niña ella como psicóloga y una de las cosas que nos dice es tranquila seamos medicina para quienes han pasado por historias similares seamos voz para otras que se atrevan a hablar y a auto perdonarse nosotras conocemos lo que es sentir culpa por recibir abuso y es que esa culpa la siembra cada titular mediático esa culpa la siembran familiares esa culpa también nos la sembramos nosotras por malinterpretar aprendizajes llenos de machismo perturbador y de ay bendito los que no son de Puerto Rico no saben pero nosotros le decimos a todos ay bendito y ese ay bendito es el que nos trae hasta aquí nos trae aquí para ayudar no solamente para decir pobrecita verdad o pobrecito lo que, lo que lo ha pasado sino también ay bendito yo te voy a dar una ayuda yo te voy a proveer 
eso que tú necesitas ahora en las amigas. Así que te invito a ser parte de esto. Empezamos, como dije ya, el 4 de abril y queremos muchísimo que tú seas parte de esto porque si tú eres mi amiga, si tú eres mi amigo, estás invitado. Y aquellos que quieran ser nuestros amigos también están invitados. Así que gracias a todos esos profesionales que ya nos han dicho que sí para ayudar a otros. No sabes la alegría inmensa que da saber que este grupo no existe, pero tenemos muchas personas que van a hacer que exista a partir del 4 de abril. Así que gracias a ti por recibirnos en Vitamina R siempre. Y ¿sabes qué? Escríbanos, di algo. ¿Te gusta esta iniciativa? ¿Te parece encantadora? Pues un ay bendito. Ya sabes, porque yo siempre pienso en ti.